नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിതപെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ഓഡിറ്റോറിയം അധികൃതരുടെയും യോഗം ചേർന്നു ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുഴുവൻ ആളുകളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം മാത്തിലിൽ നടന്നു മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മലബാറിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും കൃഷിയിലും മികവ് തെളിയിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരിശായി കിടന്ന ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുകയാണ് അഗ്നിശമന സേന നിലയത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മുൻ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ജോ ബി ജോസഫ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാര സമർപ്പണം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്നു കേരള കായിക ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിച്ചു കായിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കായിക രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു അതിൽ പല പ്രവൃത്തികളും നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോഗോ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ജോബി ജോസഫ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ടി എ അഗസ്റ്റിൻ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചടങ്ങിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഗംഗാധരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ എം കെ രാജൻ കെ വി ബാബു കെ ടി സഹദുള്ള കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ വി നാരായണൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ പി കെ വി അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരെയും അനുമോദിച്ചു 
ജോബി ജോസഫ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ഓഡിറ്റോറിയം അധികൃതരുടെയും യോഗം പയ്യന്നൂരിൽ ചേർന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ഓഡിറ്റോറിയം അധികൃതരുടെയും യോഗം ചേർന്നു ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും ഡിസ്പോസിബിൾ ഇനങ്ങളായ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇല ഐസ്ക്രീം കപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അലങ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങി പുനരുപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാ പൊതുചടങ്ങുകളിലും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യണം ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കും ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുഴുവൻ ആളുകളും പങ്കാളിയാകണമെന്നും യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ സി സുരേഷ് കുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം രജില ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി ജാഫർ ഹരിത കേരള മിഷൻ ആർ പി അരുൾ പി മഹല്ല ഓഡിറ്റോറിയം പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം മാത്തിലിൽ നടന്നു മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള വിഷൻ വൈഫൈ സൌജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം മാത്തിൽ സർവീസ് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നടന്നു സ്പോർട്സ് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വൈസല ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ സെക്രട്ടറി ടി തമ്പാൻ കാങ്കോൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ സി ഒ എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എൻ പുരുഷോത്തമൻ എൻ രഞ്ജിത്ത് കെ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലബാറിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും ശാക്തേയ കാവുകളിൽ പ്രസിദ്ധവും വടക്കേ മലബാറിലെ പൂരോത്സവത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ് മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിലെ പൂരമഹോത്സവം ഞായറാഴ്ച കാർത്തിക നാളിൽ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സഹസ്രദീപത്തോടെ പൂരമഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് പ്രശസ്ത വാദ്യകലാകാരൻ ചെറുതാഴം ബിപിൻ രാമചന്ദ്രനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യം അരങ്ങേറും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മാടായിക്കാവിലമ്മയുടെ തെക്കിനാക്കൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് പൂരക്കളി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് എന്നിവ നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഓരോ ദിവസവും പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രഗത്ഭ കലാകാരന്മാരും അണിനിരക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടക്കും ഏപ്രിൽ നാലിന് പൂരം നാളിൽ രാവിലെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് തെക്കിനാക്കൽ കോട്ടയിലേക്കും വടുകുന്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്കുമുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൂരംകുളി ആറാട്ട് നടക്കും തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മടക്കം എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും കൃഷിയിലും മികവ് തെളിയിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുകയാണ് അഗ്നിശമന സേനാ നിലയത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ പാഞ്ഞെത്തി സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ജോലി സമയത്തിനു ശേഷമുള്ള സമയമാണ് കൃഷിപ്പണികൾക്കായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സ് നിലയ പരിധിയി
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി ഇവിടുത്തെ യുവനക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് കാരണം ദിവസവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൃഷി വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ രാവിലെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തിട്ട് അടുത്തുള്ള കടകളിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കി കടയിൽ കൊടുത്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കൃഷിഭവൻ നൽകിയ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ ഈ കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടത്തുന്നത് വെണ്ട പച്ചമുളക് വഴുതിന പയർ പാവൽ പടവലം നരമ്പൻ എന്നീ പച്ചക്കറികളാണ് നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോം ഗാർഡ് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതിനു പുറമെ പച്ചക്കറികൾ വിറ്റുപോകുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെന്ന് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ബദലായി മാറുകയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ കരുത്ത് സഹകരണ ബാങ്കുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധ്യത വഹിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ബദലായി കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നമ്മുടെ സഹകരണ മേഖല ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തക മുതലാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ബദലായി മാറുകയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നോട്ടു നിരോധന കാലം മുതൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്താണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എത്രമാത്രമാണെന്ന് കേരളം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എ ടി എം കാർഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ വച്ച് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിതാ എടക്കാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ എം രാഘവൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പെരുമ്പ ടൗൺ റോഡ് വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കാൻ ഭരണാനുമതിയായി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പെരുമ്പ മുതൽ സെൻട്രൽ ബസാർ കരിഞ്ചാമുണ്ടി അറവരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പയ്യനൂർ നഗരത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് റോഡായ അപ്രോച്ച് റോഡ് ടു പയ്യനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പെരുമ്പ് മുതൽ സെൻട്രൽ ബസാർ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയാറ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് റോഡ് വീതി കൂട്ടി റീടാർ ചെയ്യൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു കരിഞ്ചാമ്പുണ്ടി ക്ഷേത്രം മുതൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം വരെയുള്ള റോഡ് നാലു വർഷം മുൻപ് വീതി കൂട്ടി നവീകരിച്ചിരുന്നു ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ വ്യാപാരികൾ സൌജന്യമായി തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മീറ്റർ വരെ റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയാറ മുതൽ പെരുമ്പ വരെ റോഡ് വീതി കൂട്ടേണ്ടി വരും ഈ റോഡ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ റോഡിലെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം വീതി കൂടുകയും അത് ടൗണിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചീമേനി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചീമേനി ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നരേന്ദ്രമോദി
മാതമംഗലം കൺസ്യൂമർ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രം മാതമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉപഭോക്തൃ രംഗത്ത് ചൂഷണരഹിതവും ജനകീയവുമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാതമംഗലം ആസ്ഥാനമായി മാതമംഗലം കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഥമ സംരംഭം കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിപണന കേന്ദ്രം മാതമംഗലം സ്കൂൾ റോഡിന് സമീപം ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അജിത എടക്കാടൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ ഷൈനി ബിജേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ കെ സരിത പി വി വിജയൻ കെ വി രവീന്ദ്രൻ കെ രാജീവൻ സി സത്യപാലൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം ബി ദാമോദരൻ അനിൽകുമാർ എം വി രാജേഷ് പി കെ അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഏഴോത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്പനിയായ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൌജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പദ്ധതി ഇനി ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മോഡവും തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ചടങ്ങിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡിയുമായ കെ സജീവകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി വി മനോജ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനൽ ഡയറക്ടർ കെ വി ബൈജു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പുരുഷോത്തമൻ സി ഒ എ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് തളിപ്പറമ്പ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ ബൈജു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി അനിൽകുമാർ പി കെ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാർഷിക ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് മുൻതൂക്കവും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ സെന്റർ പ്രവാസികൾക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങിയ മാതൃകാ പദ്ധതികളുമായി പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയും ജനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിനും ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് സംരംഭത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികളിലൂടെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഉൽപാദന മേഖലയിൽ എഴുപത് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ നീക്കിവെച്ചു പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് തിനസമൃദ്ധി തിരിനനയും നിറച്ച ചട്ടിയും ചെടിയും മൾച്ചിങ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ ജലസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുളം നവീകരണം തുടങ്ങിയവയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വള്ളവും വലയും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ ഷീ മൊബൈൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ശുചിത്വ മേഖലയിൽ ക്ലീൻ പടന്ന പദ്ധതി കാപ്പുകുളം തീരദേശ ടൂറിസം തീരദേശത്ത് സോളാർ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ നൂതന പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടി തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി പി പി രാജൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി കെ റഫീഖ് ടി കെ പി ഷാഹിദ പി വി അനിൽകുമാർ 
പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി റീന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ കരുണാകരൻ ബ്ലോക്ക് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ രാജൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എ ലേഖ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ ഹരിത കേരളം ബ്ലോക്ക് ആർ പി അരുൺലാൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ സ്കൂൾ പ്രതിനിധികൾ വ്യാപാരി വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പിലാത്തറ പാഠ്യമന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് കെ പി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തി കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പിലാത്തറ പാഠ്യമന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി ദിലീപ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തി ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് സോമി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി കെ സുധീർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ആർ കെ സുമേഷ് പരുവചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ കെ രഘുനാഥ് രാജേഷ് മണാട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി ശ്രീരാജ് സി വി വിനോദ് പി വി ജയചന്ദ്രൻ പി കെ ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജയ് ഹിന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ പൊതിച്ചോർ വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും പൊതിച്ചോർ നൽകി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ജയ് ഹിന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലറും ജയ് ഹിന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ചെയർമാനുമായ എ രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് കെ ഉഷ കെ വി സ്നേഹജൻ വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നവനീത് ഷാജി വി വിജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമം കൊളീഗ്സ് വെറ്ററൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് സീസൺ ടൂവിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രമുഖ ഫുട്ബോളറും കേരള ടീം അംഗവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരവുമായ മുഹമ്മദ് റാഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമം കൊളീഗ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ യു പ്രസാദിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാമത് വെറ്ററൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളറും കേരള ടീം അംഗവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരവുമായ മുഹമ്മദ് റാഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയ വളരെയധികം സന്തോഷം അതുപോലെ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നിന്ന് പോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഒത്തൊരുമയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഘാടകരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത്രത്തോളം ക്രിക്കറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത്രത്തോളം ക്രിക്കറ്റിനും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പയ്യന്നൂരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബി പി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൗൺസിലർ കെ കെ കുമാർ കെ രഘു കെ വി സുനിൽകുമാർ യു കെ പ്രമോദ് 
തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠനം വാർഡ് തല പഠന സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ത്രീ പദവി പഠനം വാർഡ് തല പഠന സംഘങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ കെ ബീന സ്ത്രീ പദവി പഠനം ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ വി വി പ്രീത കില ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വള്ളവും വലയും നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ വള്ളവും വലയും വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറത്ത് നടന്നു രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് വള്ളവും വലയും നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിന് അറുപതിനായിരം രൂപ വീതം നാലു പേർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയായ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയും ബാക്കി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമാണ് വകയിരുത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാന വർധനവ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വള്ളവും വലിയും വിതരണോദ്ഘാടനം പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറത്ത് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ നിർവഹിച്ചു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ദിനേശൻ ബിന്ദു അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ മിനി നാരായണൻ അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർ രമ്യ സാഗർ മിത്ര ശ്രുതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വാദ്യോപകരണമായ ചെണ്ട വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്കും തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്കും ചെണ്ട വിതരണം ചെയ്തത് എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല രേഷ്മ പരാഗൻ പി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാർഷിക വിനോദ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പാർപ്പിട മേഖലകൾക്ക് മുൻതൂക്കവും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് ബഡ്സ് സ്കൂൾ സൌകര്യവും വനിതകൾക്ക് മാതൃകാ പദ്ധതികളുമായി വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക ബജറ്റ് വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ പ്രതീക്ഷിത വരവും ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിമൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ പ്രതീക്ഷിത ചിലവും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമ്പൂർണ്ണ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സംയുക്ത പദ്ധതിക്ക് ആറ് കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ജൈവ വൈവിധ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടക്കാൽ കണ്ടൽ പ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി തീരശോഷണം തടയുന്നതിനായി കടൽ തീരത്തിനൊരു ഹരിത കവചം പദ്ധതിയിൽ അൻപതിനായിരം കാറ്റാടിത്തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തി ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നീക്കിവെച്ചു ടെറസ് പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതിക്ക് ഗ്രോ ബാഗിന് പകരം മൺചട്ടി വിതരണത്തിനായി പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ നാടാകെ പൂക്കളം കൃഷി പദ്ധതിക്കായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവേക്കാൻ ഒരിയറ പുലിമുട്ടിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതിയും പാർക്ക് നിർമ്മാണവും ഇടയിലക്കാട് വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള പാർക്കും കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് നിർമ്മാണത്തിനും തുക വകയിരുത്തി വലിയ പറമ്പ് പാലം പരിസരത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി വാഹന പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നിർമ്മിക്കും കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിനായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി സെക്രട്ടറി എം പി വിനോദ്കുമാർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല ഇ കെ മല്ലിക കെ മനോഹരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായി
മാഡായി ഉപജില്ലയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള കെ എസ് ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യാത്രയെ പിച്ചടങ്ങ് മാഡായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കെ എസ് ടി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗണേശൻ സി വി സുരേഷ് ബാബു കെ മനോജ് കുമാർ കെ അജയൻ പി വി പ്രദീപൻ എം ബി ലത ടി വി ബീന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ഗ്രാമം പഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി പരമാവധി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒ ഡി പ്ലസ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുവിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒ ഡി പ്ലസ് തലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി പി അംബുജാക്ഷൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി കെ പ്രേമൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് പഞ്ചായത്ത് തല ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആർ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ആശാവർക്കർമാർ സ്ഥാപന മേധാവികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡ് തലത്തിൽ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു വാർഡ് തല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നതിനും ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയായ ജൽജീവൻ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ലോക ജലദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി മാത്തിൽ ടൌണിൽ ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയായ ജലജീവൻ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ലോക ജനദിനാഘോഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എം മോഹനൻ വി പി വിമല ഡെൽന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു റിട്ടയർഡ് കൃഷി ഓഫീസർ രവീന്ദ്രൻ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ക്ഷീര കർഷകരെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കർഷകരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കാലി വളർത്തൽ വലിയ ചെലവേറിയ ഒന്നായി മാറുമ്പോൾ ക്ഷീര കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ക്ഷീര കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് നാളിതുവരെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ക്ഷീര കർഷകർ കടുത്ത നിരാശയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ക്ഷീരമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചാണകക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം തീറ്റ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ പ്രവർത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതായിരുന്നു നിർദ്ദേശം എന്നാൽ പിന്നീട് യാതൊരുവിധ തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടായില്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ക്ഷീര കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നൂറ് രൂപ ദിവസവേതനം ലഭിക്കും ഇത് തെല്ലൊന്നുമല്ല ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുക ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റയ്ക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ തീറ്റ മരുന്ന് പോഷകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വില ഉയരുന്നത് യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെയാണ് തൊഴുത്തിൽ ഏറെ സമയം ചിലവിടുന്ന കർഷകന് പണിക്കൂലി പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ കർഷകർ ഈ മേഖലയെ കൈവിടുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യനൂർ സബ് ജില്ല
ഈ കാലയളവിൽ ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ നിലവിൽ ലഭിച്ചു വരുന്നില്ല ജീവിത ചിലവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് വെക്കേഷൻ കാലയളവിൽ സ്കൂൾ ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനവും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വേതന വർദ്ധനവും അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആന്റ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പൊതുചടങ്ങുകളിൽ ഹരിതപെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ഓഡിറ്റോറിയം അധികൃതരുടെയും യോഗം ചേർന്നു ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുഴുവൻ ആളുകളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം മാത്തിലിൽ നടന്നു മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മലബാറിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും കൃഷിയിലും മികവ് തെളിയിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരിശായി കിടന്ന ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പൊന്നി വിളയിക്കുകയാണ് അഗ്നിശമന സേനാ നിലയത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം